Bonjour les marmottes! Bonjour les loups! Bonjour les hiboux! Et bonjour les papillons aussi! C'est Madame Martin et je suis ici aujourd'hui pour vous lire un livre. Et cette semaine, tu vas commencer à étudier les plantes et l'environnement. Et Madame Siegel a fait une super cool vidéo avec une chanson. J'espère que tu as écouté sa chanson, L'arbre dans ses feuilles. Et la semaine prochaine, Madame Martin va être là aussi. Okay? Aujourd'hui, on va lire le livre L'arbre généreux. Est-ce que vous avez lu ce livre déjà? Alors, L'arbre généreux. Généreux. L'auteur, c'est Shel Silverstein. Est-ce que l'auteur, c'est quelqu'un qui écrit les livres ou qui dessine les images? Oui, c'est quelqu'un qui écrit les livres. C'est l'auteur. Alors, l'auteur, c'est Shel Silverstein. Vérifiez que vous avez les yeux sur le livre, les oreilles qui écoutent, et on va écouter le livre. L'arbre généreux, écrit par auteur Shel Silverstein. Il était une fois un arbre. qui aimait un petit garçon. Et le garçon venait le voir tous les jours. Il cuillait ses feuilles et il en faisant faisait des couronnes pour jouer au roi de la forêt. Il grimpait sur ses arbres, sur son tronc, pardon, et se balançait à ses branches. Et mangeait ses pommes. Et puis, il jouait à cache-cache. Quand il était fatigué, il dormait dans son ombre. Et le garçon Aimer l'arbre. Énormément. Et l'arbre était content. Mais le temps passa. Et le garçon grandit. Et l'arbre resta souvent seul. Est-ce que tu penses que l'arbre est triste quand il est seul? Si. Puis un jour, le garçon vient voir l'arbre et l'arbre lui dit, « Approche-toi, mon garçon, grimpe à mon tronc. » Et balance-toi à mes branches et mange ma, mes pommes et joue dans mon ombre et sois content. Je suis trop grand pour grimper aux arbres et pour jouer, dit le garçon. Je veux acheter des choses et m'amuser. Je veux de l'argent. Peux-tu me donner? De l'argent? 
Je regrette, dit l'arbre, mais je n'ai pas de l'argent. Je n'ai que les feuilles et des pommes. Prends mes pommes, mon garçon, et va les vendre en ville. Ainsi, tu auras de l'argent et tu seras content. Alors le garçon grimpa dans l'arbre, cuit les pommes, voilà, tous les pommes, et les emporta. Et l'arbre est content. Est-ce que l'arbre est content qu'il n'a pas des pommes? Ou est-ce qu'il est l'arbre? L'arbre est content parce que le garçon est content maintenant. Hmm. Mais le garçon resta longtemps sans revenir. Et l'arbre devient triste. Puis un jour, le garçon revient. L'arbre trembla de joie et dit, « Approche-toi, mon garçon. Grimpe à mon arbre et balance-toi à mes branches et sois heureux. »« J'ai trop à faire pour grimper dans les arbres, » dit le garçon. « Je veux une maison qui me tient chaud, » dit-il. « Je veux une femme et je veux des enfants. J'ai donc besoin d'une maison. Peux-tu me donner une maison? »« Je n'ai pas de maison, » dit l'arbre. « C'est la forêt. » qui est ma maison. Mais tu peux couper mes branches et construire une maison. Alors tu seras content. Le garçon lui coupa donc ses branches et les emporta pour construire une maison. Et l'arbre est content. Est-ce que l'arbre est content de n'avoir pas les branches? Ou est-ce qu'il est content qu'il a aidé le garçon? Hmm. Le garçon resta longtemps sans revenir. Et quand il revient, l'arbre fut tellement heureux qu'il a pu à peine parler. « Approche-toi, mon garçon, » murmura-t-il. « Bien joué. »« Je suis trop vieux et trop triste pour jouer, » dit le garçon. « Je veux un bateau qui m'emmènerait loin d'ici. »« Peux-tu me donner un bateau ?»« Coupe mon tronc et fais un bateau, » dit l'arbre. « Ensuite, tu pourras t'en aller et être content. » Alors le garçon coupe le tronc et fait un bateau pour s'en aller. Et l'arbre est content. Mais pas vraiment. Hmm. Pourquoi penses-tu que l'arbre n'est pas contente? On va revoir. Et très longtemps après, le garçon revient encore. Je regrette mon garçon, dit l'arbre, mais il ne me reste plus rien à te donner. « Je n'ai plus des pommes. »« Mes dents sont trop faibles pour les pommes, » dit le garçon. « Je n'ai plus les branches, » dit l'arbre. « Tu ne peux plus t'y balancer. »« Je suis trop vieux pour me balancer aux branches, » dit le garçon. 
Je n'ai plus de tronc, dit l'arbre. Tu peux pas y grimper. Je suis trop vieux pour grimper aux arbres, dit le garçon. Je suis navré, soupira l'arbre. J'aimerais bien te donner quelque chose, mais je n'ai rien plus de plus. Je ne suis plus qu'une vieille souche. Je suis un vrai. <coughs> Je n'ai plus besoin de grand chose maintenant, dit le garçon. Juste un endroit tranquille pour m'asseoir et me reposer. Je suis très fatigué. Eh bien, dit l'arbre, en se redressant autant qu'il peut. Eh bien, une vieille souche, c'est bien pour s'asseoir et pour reposer. Approche-toi, mon garçon. Assis-toi. Assis-toi et repose-toi. Et c'est ce, ce que le garçon fait. Et l'arbre est content. Ok, maintenant je vais parler en anglais pour vos parents, mais il faut écouter aussi. Alright, parents, we've read L'Arbre Genera, which a lot of you are probably familiar with already um, from your youth. It's The Giving Tree by Shel Silverstein. Um, this is a great way to launch our unit to talk about what nature can give us. So I encourage you this week, take a walk around the neighborhood, Look at pictures of different places outside your national parks, anything of that nature, and talk with your child about what nature can give us. Um, to, can they give us food? Can they? Get, what can we use from it to make our houses kind of like the boy did in the book? Um, do that, and then go ahead and comment to on your um, to your teacher exactly what you guys found that nature can give us. See you guys soon and keep on reading.